Kaptam egy levelet az adóhatóságtól, hogy illetéket kell fizetnem. Keresem benne, hogy meddig is kell befizetnem, de nem igazán találom. Azt mondja, a megállapított illetéket az esedékesség napjáig kell megfizetni erre és erre a számlára. A megállapított illeték teljes összegére vonatkozóan az eredeti esedékesség napja a fizetési meghagyás jogerőre emelkedését követő 15. nap. A fizetési meghagyás jogerőre emelkedésének napja, amennyiben fellebezést nem nyújtanak be ellene, a fellebezés benyújtására nyitva álló határidő utolsó napját követő nap. E fizetési meghagyás ellen a közléstől számított 15 napon belül fellebezésnek van helye. Világos, nem? Pedig hány ilyen szöveggel találkozunk nap, mint nap? Nem csak a navír ilyeneket, de a bankok, a mobilszolgáltatók, a közös képviselők, mindenki. Lássuk be, hogy ez nem normális. Abszurd, hogy egy fizetési felszólításból nem derül ki gyorsan és egyértelműen, meddig is kell fizetnem. Az, hogy a hatóságok és a vállalatok nem képesek érthetően megfogalmazni, mit is akarnak tőlünk. Ami még ennél is abszurdabb, hogy mi ezt teljesen természetesnek vesszük, hiszen mindig is ez volt a helyzet. Miért is alakult ez így? Amikor ezt a kérdést felvetem, a leggyakoribb reakció az, hogy hát szándékosan csinálják, hogy ne értsük, nem? Pedig szerintem a legtöbb esetben ez nem így van. Először is nem csak mi veszük adottnak ezt a stílust, hanem azok is, akik írják ezeket a szövegeket. Világéletükben ezt látták maguk előtt. Ráadásul a legtöbb szöveget nem nulláról írják, hanem kész sablonokból dolgoznak. Másrészt nagyon nehéz friss szemmel ránézni a dolgokra. Aki ezt a levelet írta, az pontosan tudja, hogy mik ezek a határidők és hogyan épülnek egymásra. De ezt a tudást le kell vetkőznöd, kvázi el kell felejtened ahhoz, hogy úgy írj, hogy az is megértse, aki nincsen tisztában mindezzel. A harmadik ok pedig a túlszabályozottság. Rengeteg előírás vonatkozik a hivatalos szövegekre. Gyakran előfordul, hogy a marketing osztály érthetően megfogalmaz valamit, de mire a jogi osztály jóvá hagyja, már teljesen érthetetlenné torzul. Pedig van rá mód, hogy érthetően is fogalmazunk, és az előírásokat is betartsuk. És ha így tennénk, megspórolhatnánk egy csomó idegeskedés, meg utánajárást. A fodrászom mesélte, hogy rájött a frász, amikor kapott egy fenyegető hangú hivatalos levelet. Aztán fölhívta az ügyintézőt, aki megnyugtatta, hogy nincs semmi baj, csak valami formaságot kell elintéznie. Ennek a másik oldala, hogy az is jobban járna, aki írta ezt a levelet. Hiszen nem kellene értetlenkedő telefonokra válaszolnia, és gyorsabban elérni, amit szeretne. Ezen túl megspórolhatnánk egy csomó pénzt is. Például, ha nem csúsznánk ki a befizetési határidőből, amiatt, mert nem értjük, mi a határidő. Sőt, még ennél is komolyabb tétje lehet az érthetetlen szövegeknek. Akár bele is hallhatsz egy rövidítésbe. Egy nő a mellében lévő csomó miatt fordult orvoshoz. Az orvos megvizsgálta, nem talált semmit, a leletre pedig azt írta, hogy Ctrl PE. Ctrl PE. Azaz Ctrl Panasz esetén. Magyarul, ha továbbra is fáj, menjen vissza. De ezt a nő nem értette. Nem ment vissza időben, nem kapta meg a szükséges kezelést, és végső soron belehalt a rákba. A jó hírem az, hogy igenis lehet érthetően fogalmazni, sok más országban megy ez. Norvégiában, Hollandiában, Franciaországban élő magyaroktól hallottam, hogy jobban értik az ottani hivatalos és üzleti leveleket, mint az itoniakat. Pedig még alig beszélik a nyelvet. Rajtad is múlik, hogy változtatunk ezen. Amikor legközelebb leülsz írni, válts nézőpontot. Próbálj meg az olvasót fejével gondolkodni. Évek óta foglalkozom azzal, hogy érthetővé tegyem az ilyen és ehhez hasonló szövegeket, és azt javaslom, hogy a következő négy dologra figyelj oda. Kezd a lényeggel, de azzal, ami az olvasónak a lényeg. Egy fizetési felszólításnál például azzal, hogy miért, mennyit, meddig és hogyan kell befizetnie. Ha a navos levélben végigszámolod a határidőket, az jön ki, hogy a befizetési határidő a levél átvételétől számított 31 nap, kivéve, hogyha fellebez akkor ezt írt bele. Szólítsd meg az olvasót, érezze azt, hogy hozzá beszélsz, nem róla. Ne írd le olyat, hogy e fizetési meghagyás ellen fellebezésnek van helye. Ebben a mondatban nem szerepel egy ember sem. Írd inkább azt, hogy így tud fellebezni. 
használd az olvasók szavait, hiszen azt fogják érteni. Az esedékesség napja helyett írja befizetési határidőt. Végül írj rövid mondatokat. Ne felejts el a mondat elejét, mire a végére ér. Értetően írni nem könnyű, de minél többet gyakorlod, annál jobban fog menni, és annál jobb lesz mindannyiunknak.